السلام علیکم نړۍ پنځه بجو ته ښه راخلاست نن سلنۍ د یو زرو درې سوه دوه نوي لمریز کال د چنګښ دولسمه او جولای میاشتې درېیمه نېټه ده زه زبیح الله سرور یم د ټوکیو غونډې د شویو ژمنو د څېړلو په موخه د نړیوالې ټولنې د څلوېښتو هېوادونو او اتو سازمانونو د استازو په ګډون نن په کابل ښار کې غونډه جوړه شوه د مالي وزیر وایي چې افغانستان د رنو ټاکنو د ترسره کولو او اداري فساد سره د مبارزې په موخه زیګ چمتووالي نیولې دي خو د نړیوالې ټولنې یو شمېر استازي په ځانګړي ډول د جاپان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دغو برخو کې شوي پرمختګونه د بسنې نه ګڼي او وایي چې د افغانستان دولت باید د اداري فساد المنزولو پا برخه که زیگه حدسی وکری ده او پنلوسو سخه ده زیاتو هیوادون استازی ده زوابوین پا لومده گونده یا هم ده توکیو ده جمنو ده چردالو پا موخه کابل تر غلی ده او هیوادون یو زلبیا لعفانستان سر ده خپلو مالی جمنو اعلان وکر خو ده غجمن ده رانو تاکنو ده تر سر کولو اداری فساد سر ده مبارزی او ده بشری حقونو پا زنگر توگ ده میرمنو ده حقونو ده ملاتر پا آر و بللی ده مالی وزیر وی چه ده عدلانه و رنو تاکنو ده تر سر که دول پر اغیزمن چو کت برابر شوی او هم درنگ ده اداری فساد ده لمن زولو پا موخ هم زنگری تدبیر پا پامکی نیول شوی موخ کولای شو عدلانه و رنی تاکنی تر سر کلو ده غو تاکنو تا اغیزمن چو کت جور شوی فساد یه وستون زده و ده هاگو ده لمن زولو پا موخ هم زنگری تدبیر پا پامکی نیول شوی ده مرمن وزیت هم ده تیری اوی لسیز سر ده پر تلی وال ندائی موگ ده خزو پر اولان ده ده تاو تلخوالو چخ ده مخنیوی قانون و رستای کبو ده نرای وال طولانی استازو هم پا ده غونده که او زل بیا لعفان دولت سر خپلیش منی اعلان کده پا بشپل ده ول دی داری فساد سر ده مبارزی پا برخی که او شمیر پر مختبو نشوی خو ده کافی ندی مو لعفان دولت سخ غوالو چه ده فساد ده جرلو ده ویستو پا برخی که دیر پا م پا هم ده حل که ده بحرانو چارو وزیر و ویل چه افغانستان برانه تاکنی پا امن فضا که تر سر کری او افغان زوکونو تا ده امنیتی واغو للیخت سر با افغان امنیتی زوکونو ده تاکنو امنیت پا خطو گتین کری ده توکیو پا غونده که موجمنه کرده و چه ده افغانستان ده خلکو لپار برانه تاکنی پا یو امن فضا که تر سر کرو موخ پا خپلو جمنو عمل کرده او هم دارنگا با ده امنیتی واغو للیخت ده هیواد لامنیتی زوکونو سر امرست وکری سو ده تاکنو امنیت پا سم پا هم ده حل که ده ملگرو ملتونو ده سازمان زنگره استازوی وی ها غجمنی چنن ده مرستکون که هوادونو لخواکی گی ده افغانستان ده پرمختگ لپارا تر دوازر و پینزه ویشتم کل پوری دیره غیزمنی دی اولا ده سر موگ با ده رنو تاکنو ده تر سر کولو پا برخی که لعفغانستان سر مرسته و کلو ز لحاظ پر مختبونو چه پدی ورستایو که افغان حکومت لیداری فساد سر دی مبارزی پر برخه که لرلی دی در نوای کام خود افغانستان دولت پدی برخه که دیرو کردن تارکی لری او دیداری فساد پر ولن دی مبارزه که پر مختبونه دی تمیل کون کو دم رستو پر اجل باولو او پا افغانستان که دی خصوصی برخه پا پانگوانو دیر اغیز لری پا داس حال که چه افغانستان دی پوهنه اقتصاد او نورو برخو که تر دوازر و شلم کل پوری دی نرائی وال تولن دیر و مرستو تارکی لری دا غونده دی توکیو دی غونده پر دوام جوڑا شو و چه دی نرائی وال تولن استازو پا که دی خپلو مالی جمنو پر پلی کولو تینگار و کل نرائی وال تولن تیر کل دی توکیو پا غونده که جمن کده و چه افغانستان تا با هر کل تر دوازر و شلم کل پوری چلور میلیار دالر ورکوی افغان حکومت او نرائی وال تولن دی توکیو غونده پرشمنو زیگ عمل ندائی کده دا حکومت سیاسی نباندی وی چه افغان حکومت د فساد د لمنځوړو د نړیوالو مرستو د حساب ورکونې د قانون د واکمنۍ او ښې حکومتوالۍ په برخو کې ناکام پاتې شوی دی بل ور نړیواله ټولنه هم د افغان حکومت له ناقړیو د سترګې پټولو له امله له نیوکو سره مخ شوی ده تیر کال نړیوالې ټولنې د ټوکیو په غونډه کې پرېکړه وکړه چې هر کال به د دوه اړخیز حساب ورکولو په شرط د دوه زره او شپاړسم کال تر پایه له افغانستان سره د څلورو میلیاردو ډالرو مرسته کوي خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې ټاکنې به په شفاف ډول تر سره د اداري فساد پر وړاندې به جدي مبارزه د قانون واکمنی او ښه حکومت ولی به تر سره کوي هغه ژمنې چې د حکومت د مخالفینو په باور تر اوسه نه دي عملي شوې نیاز داریم که در برابر یک حالت پاسختی هی جدی قرار بگیریم و کس هایی که با ما در تعامل هستن اونا باید ما را جدا ناکم بگیرن و از ما بپرسن و در برابر کنش ها و عدم کنش های درست ما باید در برابر ما متناسب به او عمل بکنن که جامعه جهانی و امروز در استندرکارهای جامعه جهانی متاسفانه اونا هم مسلحت گراه شدن و ای مایه یک, یک ناراحتی و مایه یک تأسف از برمرده مرد 
سره له دې چې د افغانستان حکومت د ټوکیو له غونډې وروسته د اداري فساد د جرړو د ایستو په موخه د پنځه څلوېښتم فرمان په نوم یو فرمان صادر کړ خو داسې ښکاري چې دغه فرمان نغیزمن نه دی اوس پوښتنه دلته ده چې د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو او ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازمه وړتیا نه ده لرلې او یا هم لازمه اراده ظرفیت وجود نداشته ظرفیت کمی هم که وجود داشته کسانی که تصمیم گیرنده بوده اونا اراده ازیر نداشته که کمک ها شفاف و مصرف رسه و در جاهای معقول به مصرف رسه به خاطر از اینکه نیت سوی که بوده که میخواستن از این کمک ها به خود زرندوزی بکنن د توکیو په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو ژمنه په شفاف ډول او د ټولو په ګډون د ټاکنو تر سره کول دي سره له دې چې په هېواد کې د ټاکنو نېټه اعلان شوه خو تر اوسه د ټاکنو قوانین نه دي وروستي شوي اوس پوښتنه دلته ده چې د افغانستان حکومت د ټاکنو په تر سره کولو سره به چې د ژمنو په سر کې دي عملي کولی شي ما اول معتقد به نیستم که انتخابات برگزار میشه یا نمیشه اگر به انتخاباتی هم که برگزار شد در اون انتخابات پس منظرش استقرار صلح و ثبات و امنیت نبوده باشه جلوگیری از انتحار نبوده باشه هیچ سودی نخواهد داشت بل پلا و دی بخن نړی وال سازمان ل نړی وال ټولنې او د افغانستان له حکومت څخه غوښتي څو د ژمنې او عمل تر منځ واټن لري کړي څو عدالت ته د ټولو د لاسرسي زمینه برابر شي د بخن نړی وال سازمان دغه راز غوښتي هغه کسانو چې په خوای جرم کړی د اوسنی موقف لپم کې نیولو سره باید ورته بخنه ونه شي او دغه کسان ډېر ژر عدالت تر وکاږل شي په تیرو شپږو کلونو کې د ولسي جرګې لخوا د لوړو زده کړو قانون نه تصویبېدنه او د شینډنډ په هوایي ښوونیز مرکز کې د پیلوټانو د روزنې له بهیر څخه د ملي دفاع وزیر ستاینه نړۍ پنځو بجو ته دوام ورکوو د ملي دفاع وزارت د پلان جوړونې مشر ولسمشریزه ماڼۍ د هېواد د امنیت د ټینګښت په موخه د منظم پروګرام جوړونې په برخه کې ناخېړه کړې جان خان سپا د هېواد د امنیتي اکر خرابوالی او د امنیتي ځواکونو نه همغږي د حکومت ناسم مشرۍ پورې تړلې ګڼي او وایي چې د تیرو دوو کلونو په لړ کې د دغه وزارت د غوښتنو سربېره ولسمشر کرزی او د ملي امنیت شورا هغه امنیتي کړنچارې چې د هېواد امنیتي ادارې یې له مخې عمل وکړي نه دي وړاندې کړي بلور د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت درې ستراتیژیک سندونه یې چې له دوه زره څوارلسم کال وروسته د حکومت کړنچارې رانغاړي برابر کړي دي دلته د ستراتیژیکو امنیتي پروګرامونو د اساساتو د زده کړو د لس ورځنۍ روزنیز دورې وروسته د امنیتي چارواکو د فراغت ځای دی دلته د ملي اردو او ملي پولیسو ته د امریکا د دفاعي پانتون د روزونکو لخوا روزنه ورکړل شوې موږ د ملي امنیت له شورا سره د بېلابېلو فعالیتونو د وړاندیزونو په اړه هوکړه وکړه او د ستراتیژیک پروګرام دغه ټولګه یې هم یو له همدغو فعالیتونو څخه دی په دغه پروګرام کې هغه پروګرام جوړونکي برخه اخلي چې د روزنې او سمبالولو په څانګو کې ښه پوهېږي سمه ده که چېرې ووایم چې له روژې میاشتې وروسته به پروګرامونه د ملي امنیت شورا تر نظر لاندې ترسره شي او آیساف به یوازې د دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي د پوځي عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو پاشل او د هېواد امنیت ټینګول په ظاهر دغه ادارې د عملیاتو پر مهال ناکامه خوولې د ملي دفاع وزارت د پروګرامونو مشر په دې اړه وایي او دغه ټولې ناخوالې د ارګ او ملي امنیت شورا لخوا د کړنلارو له نشتوالي سره په تړاو کې بولي از رئیس بی جمهور خواهش کردیم از دکتر زایس فندا خواهش کردیم که بیاین یک میکانیزمی را باید در دولت ایجاد بکنیم که از سه ارگان پلانی را که میسازد با هم دیگر جای داشته باشد و از سهش یک جای عمل بکنه به خاطر به خاطر ثبات افغانستان متاسفانه که ما تا به هنوز به این موافقت نرسیدیم له همدې سره د هېواد امنیتی ځواکونو ته د دولت نه پاملرنه له یو لړ اندېښنو سره مخ شوې افغان دولت باید د اوږد مهال امنیت د ټینګول په برخه کې د هېواد د امنیتي ځواکونو اړتیاوو ته پاملرنه وکړي په دې ترڅ کې د ملي امنیت شورا وایي چې د یو سند مساوده یې چمتو کړی دی چې پکې د ملي امنیتي پالیسۍ سند د ملي امنیت ستراتیژیک سند او د ملي امنیت د ګواښونو د څېړلو سند اسناد ستراتیژیک در واقع مراهکارای اساسی را که دولت, دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعد از سال 2014 دنبال خواهد کرد بحث میکنه 
د ارګ د ملي بهرنیو چارو مشر وایي چې د دغه سند په اړه کار چې له مخې به یو حکومت له 2014 کال وروسته خپل اساسي پروګرامونه تنظیموي د روان زیګ دیس کال د سپټمبر په میاشت کې پیلېږي اخوا د ملي دفاع وزیر د شینډنډ په هوایي خونیز مرکز کې د پیلوټانو له روزنې خوښې څرګندوي نوموړی وایي چې په دې برخه کې د شته ستونزو یوه برخه به د روان کال تر پایه هوار شي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر لګښت څارګرې ادارې افغانستان ته د شاوخوا پنځوسو چورلکو د پیرولو بهیر د ځنډولو غوښتنه هم کړې وه د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنه له یو زر او درې سوه اته اتیا او لمریز کال څخه را په دې خوا د شینډنډ په هوایي قومندانۍ کې پیل شوې د چارواکو په وینا تر اوسه په دغه مرکز کې یو سلو شپېتو پیلوټانو ته د بهرنیو روزونکو لخوا زده کړې ورکول شوې او اوس هم شپېته نور پیلوټان د هوایي زده کړو په ترلاسه کولو بوخت دي د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي پرون د ځانګړو ځواکونو له قطعي او د شینډنډ د هوایي روزنیز مرکز څخه په لیدنه کې د روزل شویو پیلوټانو له وړتیاوو خوښې څرګنده کړه د زیاته کړه چې اوس مهال په هېواد کې د پیلوټانو وړتیاوې د پراختیا په حال کې دي او د روان کال تر پایه به هغه ستونزې چې په دې برخه کې شته هم هوارې شي لا با گذشت شهر روز دری داریم توانمند شده میریم و مشکل بیشتر ما در تعلیم و تربیه پیلوت هاست که خوشبختانه امروز آمده ایم و شما دیدین که به صدا پیلوت های ما چیزی تعلیمات نظری داشتن چیزی پرواز های عملی را داشتن امیدوار هستیم که تا پایان سال جاری یک مقدار زیاد مشکلات پیلوت های ما برطرف شود. هغه څه چې د شینډنډ هوایي اډې په قومندانۍ کې د پیلوټانو ژر روزنه تر ډېره بریده برابره کړې د سینما تورخونو له تخنیک څخه ګټه نه ده د چارواکو په وینا تر اوسه هم د سیمې په ډېرو هېوادونو کې دغه تخنیک نه دی کارول شوی د هېواد د هوایي ځواک له روزنې څخه د ملي دفاع وزارت هیلې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د بیارغونې څخه د امریکا څارونکي ادارې په دې وروستیو کې د دې له امله چې له الوتکو څخه د ګټنې په برخه کې د افغانستان د وړتیاوو نشتوالی بلل کېږي افغان پوځ ته د اته څلوېښتو چورلکو د پیرلو د ځنډولو غوښتنه کړې وه د کابل مال تر نامه لاندې لومړنی سوداګریز مرکز تېره ورځ د خصوصي بانک لخوا پرانیستل شو د افغانستان د سوداګرۍ او رغاو وزارت او خونه وایي چې دغه مرکز د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لپاره د دایمي بازار او کورنیو تولیداتو د ترلاسه کولو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په موخه جوړ شوی دی دغه چارواکي د یاد مرکز جوړېدنه چې له څه د پاسه دوو زرو کورنۍ او بهرنیو شرکتونو استازیتوب کوي د هېواد د اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي لومړنی سوداګریز مرکز د یولس میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت په کابل ښار کې جوړ شوی د دغه مرکز د جوړولو موخه د بهرنیو او کورنیو سوداګریزو توکو په لاسته راوړلو او همدارنګه د کورنیو او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په راکړه ورکړه کې د اسانتیاوو رامنځته کول بلل شوي ایجا هر کمپنی بر خود جای داره بر خود ادرس داره تولید شان دو جاستن و ادرس شده و جاستن و بزنس کارت شان دو جاستن یک ابتکاری بسیار بزرگ است که در افغانستان تا هنوز صورت نگرفته بود په همدې حال کې یو شمیر قزاقستانی سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو په هیواد کې د وضعیت په څیړلو سره پانګه ونه وکړي نه فقط قزاق قزاقای انجام یاین افغانان میتونن چیز سرمایه گذاری در قزاقستان بکنن چون ضرورت در لندام از ضرورت در فروختن مثلا سنگو که بازار قزاقستان هم برای افغانستان هم چیز اخمیت دارن مواد بسیار ابتدایی و ضروری خود از قزاقستان وارد میکنیم چون مواد نفتی، مواد خوراکه، مواد ساختمانی که برای ما بسیار مهم است و در این حال و ما فکر میکنیم که ما امکان ایره داریم که صادرات خود هم به قزاقستان بسیار زیاد بسازیم دغه چارواکی هیله سرگندوی چه دغه سوداگریز مرکز به دیر شر په سیمه که په لوی سوداگریز مرکز بدل شی ولیسی جرگا بیازل و نتوانی داده لوروز ده کلو قانون تصویب کلی. دا قانون لشپگو کلون رهی سی ده پوهنتون، دانشگاه او یو شمیر نورو و یونو یا لغتونو پر سر ده جرگی ده قلو ترمنس ده نظر بیلوالی لمله ندهی تصویب شوی. 
د ولس جرګې یو شمیر غړي وایي چې د دانشګاه ویین نه باید په دغه قانون کې ذکر شي خو یو شمیر نور بیا ټینګار کوي که چیرې د پوهنتون لغت ذکر شي نو د دانشګاه لغت هم باید په دغه قانون کې ځای پر ځای شي د لوړو زده کړو د قانون پر سر د ولسي جرګې د غړو ترمنځ جنجال پای ته نه رسیږي ګنې چې نه غواړي دغه مهم قانون دې تصویب شي جنجال د پوهنتون او دانشګاه د ویان پر سر دی چې هر یوه یې فکر کوي دا د ژبې حق دی او باید په دغه قانون کې درد شي ډېری نه غواړي چې په دغه قانون کې دې د دانشګاه ویان وي دوی وایي چې دغه بهرنی ویان دی هغه دلایل چې در ژبې یې وایي دغه ویان اته سوه کاله مخکې د افغانستان په فارسي متنون کارول شوی نن هم د کلتوري پوهنې او لوړو زده کړو د چارو د کمیسیون د مشر لخوا هغه متن چې ټاکل شوی و شپږ کلنه ستونزه پای ته ورسوي ولوستل شو خو د جرګې عمومي غونډه یې ګډوډه کړه امروز کې اونجې صحبت شد خواهر ما ګزارش غلط داد ګفت چې آقای اخلاقی داخل مجلس ګفت که پوهنتون حذف شوه آقای قاسمی طرف حضور در آقای قاسمی گفت تا پوهنتون حذف نکنید این قانون تصویب نمیشه فقط و فقط در حیطه صلاحیت وزارت تحصیلات عالی است که در این رابطه مترادفا را باید بسازه اکادمی علوم زاید است ما با بس وارد کردن اکادمی علوم مخالف است نن دیره اختلاف و ندی تگلار دی جوړه ولو په برخه کې دی علوم اکادمی ته دی ون دی ور کول په برخه کې و چې ټاکل شوی و د غستونزه پای ته ورسوي خو زینو نورو بیا د لاس وهنې او احتمال لري چې دغه تګلاره دی جوړه نشي د اندیښنې په څرګندولو سره دغه بحث جنجالي کړ زینی ټینګار کاوه که چیرې د دانشګاه ویان نه وي نو باید د پوهنتون ویان هم لري شي هغه خبره چې زینې یې په غوسه کړل او دغه کار د تندو خبرو لامل شو ما در آستانه رایگیری بودیم حتما باید کلمه و واژه پوانتون از ماده سوم حتما باید حذف شود این کار 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 اکادمی علوم و وزارت تحصیلات عالی است صرف به طرف رایگیری برین و بس خلاص پیغی باند کلک در ریگو چه سال کلا تصویب نشی بیای هم نمانو خو موگا یو آغا وکوا چه در پیسلا وشی و رکی که دیورونو پا ما باییم که باید کم مشکل ایجاد نشی خو زینو نورو بیا دی جرگی استازی سرخینده نی ترا و بلل اول دوی سخی و غختل تو در غستون زیتا دی حل را پیدا کری خو در غو حتو کما پایلا نلرلا بسیار در یک فضای آرام و سمیمیت بریم ما این متن نارساییش اصلاح کنین یک گام به پیش ایره می دانم هغه اندیخنه چی یو شمیر هغه در کلی او تینگار کوی لمنه باید دلور از دکر وزارت لخوا کرن لار جوره شی او روست دلور از دکر قانون تصویب شی وروسته لغې چې د مصر پوز د هغه هیواد ولسمشر ته د واک د پریښودو په موخه د اتو څلوېښتو ساعتونو محال ورکړ او محمد مرسی دغه چاره رد کړه اوس ټینګار کوي چې په هیڅ لامل له وقت څخه نه ګوښه کېږي نوموړی په خپل هیواد کې ټیکاو د ټینګښت غوښتنه کړې د مصر ولسمشر محمد مرسی له وقت څخه د لرې کېدو په موخه له اته څلوېښت ساعته مهلت وروسته پرون ماښام د پنځه څلوېښت دقیقو تلویزیوني وینا په ترڅ کې په ټاکنو کې د خلکو د رایو له مخې پر خپل مشروعیت ټینګار وکړ او له معترضینو څخه یې وغوښتل څو له تاوتریخوالي لاس واخلي نوموړي ټینګار وکړ چې د سوله ییزو لاریونونو درناوی کوي خو اساسي قانون ته درناوی یوازې په هېواد کې د وینو تویېدو د مخنیوي لامل کېدای شي موږ ډېرې تېروتنې لرلې خو اوس یوه نښه لرو چې مراجعه ورته کوو او هغه اساسي قانون دی زه د هېواد مشرو ولسمشر یم او د خلکو په خوښه ټاکل شوی یم او اساسي قانون ته درناوی او هغه ته مراجعه په هېواد کې د ډېرو وینو د تویېدو د مخنیوي لامل ده مرسی وروستۍ نارامۍ د حسن مبارک له پاتې شونو سره په تړاو کې وبللې او له لاریون کوونکو څخه یې وغوښتل څو له حکومت سره خبرو ته حاضر شي نوموړي دغه راز د ملي روغې جوړې د شورا د جوړولو او له مخالف ډلو سره د خبرو غوښتنه وکړه خو د مرسی مخالفین له واک څخه د نوموړي د لرې کولو غوښتنه کوي د پاکستان پر شمالی وزیرستان بی پیلوت امریکایی الوتوکو د برید پا پایله کې د حق نیدلی ولستن غری وشل شوی دی د پاکستان سخبارتی چارواکو ویلی چې د غیل وطکی نن سهار پر شمالی وزیرستان چلور توغندی توغولی د نمورو پا وینا پا د غبرید که د حق نیدلی پوری اروند ولستن اطراح کر وشل شوی دی د په داسې حال کې ده چې د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف تل د غبریدونه پر خپل هیواد یرغل ګڼلی او د هغو د بندېدو غوښتونکی دی خو امریکا د ترهګرو د لمنځه وړو په برخه کې د غبریدونه اغیزمن ثبت کوي 
ل تاسو ټولو ګران لیدونکو خپل هم کرام څخه په مننې زموږ نړۍ پنځه بجې خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېد بریالي